Now, at the end of the chapter, we are going to discuss the classification of anti-clotting drugs according to their mechanism of action. The first type of anti-clotting drugs are those which include aspirin. These drugs inhibit the production of thromboxane A2 because they inhibit the activity of the enzyme cyclooxygenase that produces thromboxane A2 in the body. This drug inhibits platelet aggregation. The second type of drugs are the anticoagulants which interfere with the clotting factors. They could be oral anticoagulants or they could be injectable anticoagulants like heparin. And when the clotting factors ke interfere with them, they will not be able to do their work, then clot formation will inhibit them. The third type of drugs are the drugs that dissolve blood clots after they are formed, that is thrombolytic drugs. And the drug that is used commonly is tissue plasminogen activator. Okay, we go next to... Now, while discussing the anticoagulants, let's start with the oral anticoagulants that interfere with clotting factors. Number one is dicumerol. It inhibits an enzyme called VKORC1. This enzyme converts the oxidized vitamin K, that is inactive vitamin K, into its active reduced form. So the drug dicumerol blocks the activation of vitamin K and in this way reduces the synthesis of clotting factors that are dependent on the vitamin K by the liver. Dicumerol decreases the blood coagulant activity by 50% in 12 hours and it decreases the activity to 20% of the normal in 24 hours. So immediately action nahi hoga. Kush arse ke baad, 12 ghante ke baad, activity kam honi shuru hogi, blood ki coagulation ki, aur 24 ghante mein 20% reh jayegi. The discontinuation of therapy takes normal coagulant activity to return back in 1 to 3 days. Another type of oral anticoagulant drugs specifically inactivates factor 10A. So when the factor 10A is not activated, this means that the intrinsic pathway or extrinsic pathway both block because factor 10A is a prothrombin activator complex in an important place in both pathways. So one of the clotting, anti-clotting drugs, oral anti-clotting drugs, specifically inactivates factor 10A. Some drugs block the binding of fibrinogen to platelets. Aapne shuru mein dekha tha ki fibrinogen jo hai platelets ko bind karti hai aur phir wo platelets jo hai wo clot retraction mein kaam aate hai is, is jaga par. So fibrinogen jo bind karti thi platelets pe that is inhibited and because of that the fibrins are not formed and because of that anti-clotting activity of this drug is available. The next drug, this again blocks the clotting factors. Heparin is a highly negatively charged conjugated polysaccharide. polysaccharide It is the endothelial cell cofactor or antithrombin 3. Antithrombin 3, if you remember, it is an alpha globulin produced by the liver. It is present in the plasma and sub-endothelial cells, mass cells which are present beneath the endothelial cells secrete their heparin into the blood vessels and this heparin binds to antithrombin 3. When it binds to antithrombin 3, the antithrombin 3 is highly activated and it inactivates the thrombin. Thrombin jo tha, wo hamara positive feedback cycle mein bohut role play kar raha tha aur jab heparin jo hai, usko antithrombin 3 ke saath mil kar 
इनएक्टिवेट कर देती है तो कोगुलेशन पाथवे रुक जाता है हेपरिन इज नॉट एन ओरल ड्रग इट इज गिवन एज सबकुटेनियस और इंट्रावीनस इंजेक्शन पता है ना सबकुटेनियस जो है वो स्किन में दिया जाता है स्किन की बाहरी लेयर के नीचे और इंट्रावीनस का मतलब है कि वेन में इंजेक्ट किया जाता है हेपरिन कैन इंक्रीज द ब्लड क्लॉटिंग टाइम फ्रॉम अ नॉर्मल ऑफ सिक्स मिनट्स टू थर्टी और मोर मिनट्स फाइव टाइम्स इंस्टेंटेनियसली क्या क्या बातें हैं एक तो इसका रेपिड एक्शन है इंस्टेंटेनियसली काम करता है दूसरा इसका इफेक्टिव एक्शन जो है वो थर्टी मिनट्स तक इंक्रीज हो सकता है यानी फाइव टाइम्स है तो इसे कहेंगे कि इसका एक्शन एक्सटेंसिव है एक तो ये एक्सटेंसिव एक्शन है दूसरे ये रेपिड एक्शन है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज वन पॉइंट फाइव टू फोर आवर्स सो अगर आपने प्लॉटिंग टाइम को थर्टी मिनट्स और मोर पर मेंटेन करना हो तो आप इसे फोर आवरली रिपीट करेंगे इंजेक्शन को द हेपरिन इज डिस्ट्रॉयड बाय हेपरिन इज फ्रॉम प्लेटलेट्स याद है कौन से ग्रेन्यूल्स जो थे प्लेटलेट्स के उनके अंदर हेपरिन होता था याद करें और फिर बताएं Now the second mode of action in which platelet aggregation is blocked. This is done by giving a drug aspirin in low doses. Aspirin को आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं. थोड़ी सी दिक्कतार अगर aspirin की दे दी जाए, तो it blocks the formation of thromboxane A2 in the platelets. Actually. एस्प्रीन क्या करती है इस साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम को ब्लॉक करती है प्लेटलेट्स जो हैं एक दफा वो जब बन के आ जाते हैं मेगा कैरियोसाइट्स में से तो इसके अंदर जितना भी साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम मौजूद है वो इस प्लेटलेट के अंदर जो मौजूद है उसे एस्प्रीन की लो डोजेस ब्लॉक कर देंगी तो इसने प्लेटलेट के अंदर साइक्लो ऑक्सीजनेज ने बनाना था थ्रोम्बोक्न ए अब वो नहीं बनेगा Thromboxane A2 was responsible for platelet aggregation for the lifetime of that platelet. क्यों जी कितना था lifetime? Ten days. तो thromboxane A2 नए बनने वाले platelets के अंदर cyclo oxygenase को inhibit करके दस दिन तक activity platelet aggregation को रोक सकता है. But aspirin in low doses does not affect the formation of prostacycline. By endothelial cells. Endothelial cells cyclo oxygenase enzyme को इस्तेमाल करके prostacycline बना रही हैं और platelets cyclo oxygenase enzyme को इस्तेमाल करके thromboxane A2 बना रहे हैं. अब thromboxane A2 को बनाने के लिए जो cyclo oxygenase platelets में था वो low doses of aspirin से block हो गया. क्योंकि अब मेगा कैरियोसाइट से प्लेटलेट अलग हो चुका है इसलिए अब इस प्लेटलेट के अंदर नए सिरे से कोई साइक्लो ऑक्सीजनेज और नहीं बनेगा और ना ही वो थ्रोम्बोक्न ए टू बना सकेगा लिहाजा प्लेटलेट एक्टिविटी जो है थ्रोम प्लेटलेट एग्रीगेशन एक्टिविटी वो ब्लॉक हो गई है एंडोथीलियल सेल्स जो कि एडजेसेंट एंडोथीलियल सेल्स थे जिनके अंदर हेल्दी हेल्दी एंडोथेलियल सेल्स थे उनके अंदर भी साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम था और ये प्रोस्टासाइक्लिन बना रहा है जो के प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकता है अब जो प्रोस्टासाइक्लिन एंडोथेलियल सेल्स में बन रही है उसका जो एंजाइम है वो आप ब्लॉक करते हैं अगर एस्प्रीन से तो न्यूक्लियस के मौजूद एंडोथीलियल सेल में न्यूक्लियस नया साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम बना देगा न्यूक्लियस नए साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम के लिए मिसेंजर आरएनए भेजेगा और नया साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम बन जाएगा जो के प्रोस्टासाइक्लिन की सिंथेसिस करता रहेगा क्योंकि एंडोथीलियल सेल का लाइफ स्पेन टेन डेज नहीं है इसलिए एंडोथीलियल सेल्स प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेसिस को कंटिन्यू रखते हैं अगर हम लो डोजेज में एस्प्रीन दे दें और प्लेटलेट्स जो हैं वो थ्रोम्बोक्न ए टू सिंथेसिस को उनकी ब्लॉक हो जाती है अगर हम लो डोजेज में एस्प्रीन दे दें और सपोज मैं हाई डोजेज में एस्प्रीन दे दूं तो तो फिर दोनों रस्ते ब्लॉक हो जाएंगे ओके यूज ऑफ एस्प्रीन कैन रिड्यूस द रिकरेंस ऑफ हार्ट अटैक 
एक दफा हार्ट अटैक हुआ किसी को आपने उसको एस्प्रीन देनी शुरू कर दी तो आप जो रिकरेंस ऑफ हार्ट अटैक है या फिर सडन डेथ बाई हार्ट अटैक है उसका इंसिडेंस कम हो जाएगा सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज नजर आ रही है हार्ट अटैक में दूसरी बात जो आप देख रहे हैं ओरल एंटीकोगुलेंट्स या हेपरिन जो थे वो थोड़ी देर के लिए अफेक्टिव थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा मकदार में नहीं दिए जा सकते जबकि एस्प्रिन जो है वो मुस्तकिल एक दफा दिन में थोड़ी सी डोजेज में दे दी जाए तो कोई हार्ट पेशेंट जिसके अंदर थ्रोम्बोसिस की टेंडेंसी ज्यादा है उसमें यू कैन प्रिवेंट हार्ट अटैक In our classification, the third type of act anti-clotting activity was thrombolytic therapy. Now, the plasminogen activators dissolve the clot after it is formed. We can form tissue plasminogen activator by DNA recombinant technique and intravenous. Now, this is intravenous administration of recombinant tissue plasminogen activator. विद इन अ फ्यू आवर्स आपका पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है उसको फौरी तौर पर लेकर गए हॉस्पिटल और वहां पर ही उसका ईसीजी हुआ है और इन्फेक्शन डायग्नोज हुआ है यू गिव रिकॉम्बिनेंट टीपीए या फिर किसी को फाली जो है और उसका क्लॉट बना हुआ था आप उसको हॉस्पिटल लेके गए विद इन अ फ्यू आवर्स और उसको आपने रिकॉम्बिनेंट टीपीए दे दिया है तो दिस इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट टीपीए सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेज माओकार्डियल एंड ब्रेन डैमेज अब जो वहां पर थ्रोम्बस लगा हुआ था ब्लड वेसल में वो हार्ट अटैक तो हो गया उसके बाद भी वो मुसलसल डैमेज करे चला जा रहा था या जो सेरिब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट ब्रेन में जहां पर डैमेज हो रहा था वहां पर वो क्लॉट मौजूद था और मुसलसल डैमेज किए जा रहा था तो जब आप क्लॉट को ब्रेक करने के लिए डिजोल्व करने के लिए थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी दे देते हैं तो यहां पर इट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द माओकार्डियल एंड ब्रेन डैमेज एक्टिविटी एंड मोर्टेलिटी और ये बहुत काम की चीज है अ प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर डेस्मोडस रोटेंडस सेलिवरी प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर एक तो आप डीएनए टेक्निक से बनाते हैं दूसरे यहां पर वेम्पायर्स के सलाइवा में देयर इज डेस्मोडस रोटेंडस सेलिवरी प्लाज्मीनोजिन एक्टिवेटर जो कि बहुत इफेक्टिव है और टीपीए की नस्बत ये ब्रेन की जो स्कीमिक स्ट्रोक है उसको प्रोटेक्ट करने में बहुत जल्दी से क्लॉट को डिजोल्व कर देता है और ये इस्तेमाल किया जा सकता है ठीक है देखें जी वेम्पायर्स जो ये चिमगाड़े होती हैं इनके सलाइवा में क्लॉट रिमूविंग थ्रोम्बोलिटिक एक्टिविटी मौजूद होती है और ये पता नहीं वाकई साचा के झूठ है कि ये वेम्पायर्स खून चूसती हैं किसका चूसती हैं ये भी नहीं पता बहरहाल दैट वाज बाय द वे एंड जस्ट फॉर यू टू रिमेंबर कि ये डिस्कशन हुई थी कुछ जरूरी बात होगी इसके अंदर नाउ कमिंग टू द इन विट्रो एंटीकोगुलेंट्स जिसम के अंदर थ्रोम्बोलिटिक एक्टिविटी हासिल करने के लिए जिसम के अंदर एंटीक्लॉटिंग एक्टिविटी हासिल करने के लिए हमने ओरल एंटीक्वेगुलेंट्स एस्प्रीन फिर इंजेक्टिबल एंटीक्वेगुलेंट हेपरीन और फिर उसके बाद हमने टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर को इस्तेमाल किया हम ब्लड निकालते हैं बाजों का ट्रांसफ्यूजन के लिए उस वक्त अगर इस ब्लड के अंदर एंटीक्वेगुलेंट ना डाला जाए तो वो तो क्लॉट हो जाएगा ठीक है तो अब इन विट्रो एंटीक्वेगुलेंट्स कौन कौन से हैं नंबर वन इज सिलीकॉन सिलिकॉन जो है ये स्मूथ एंडोथिलियम की तरह का काम करता है तो अगर आपके जो ब्लड कलेक्टिंग कंटेनर्स हैं वो अगर शीशे के बने हुए हैं और आप उसके अंदर ब्लड रख देंगे तो वो तो ग्लास फैक्टर जो है फैक्टर 12 दैट विल कॉज एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स एंड क्लॉटिंग कैस्केड इन इट तो सिलिकोनाइज ब्लड कलेक्टिंग कंटेनर प्रिवेंट कॉन्टेक्ट एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स एंड फैक्टर ट्वेल्व और इसमें थोड़ी देर के लिए ब्लड रखा जा सकता है देन वेन यू आर डूइंग सम सर्जरी कार्डिक सर्जरी कह लें वेन द ब्लड हैज टू पास थ्रू हार्ट लंग मशीन ये हार्ट से ये बॉडी से बाहर होती है ब्लड जो है वो हार्ट में से डाइवर्ट कर दिया जाता है टूवर्ड हार्ट लंग मशीन और साफ होके वापस 
ब्लड वेसल्स में डाल दिया जाता है ताकि वो पूरी बॉडी को सप्लाई होता रहे और हार्ट के ऊपर जो सर्जरी है वो होती रहे सारा ब्लड हार्ट में से निकल निकल के जाया ना हो समझ आ गया सो हेपरिन इज यूज ड्यूरिंग सच सर्जरी वेन ब्लड हैज टू पास थ्रू अ हार्ट लंग मशीन तो वो जिसम से बाहर है उसमें वो एंडोथीलियल फैक्टर्स नहीं है एंटी क्लॉटिंग सो यू कैन गिव दिस हेपरिन इंजेक्शन और यू कैन गिव दिस हेपरिन एड दिस हेपरिन इन टू द ब्लड एंड दिस विल हेल्प द ब्लड नॉट टू क्लॉट ड्यूरिंग सर्जरी देन देर देर इज आयोनाइज कैल्शियम विच टेक्स अ लॉट ऑफ स्टेप्स इन द क्लॉटिंग फैक्टर्स देन देर इज आयोनाइज कैल्शियम विच टेक्स पार्ट इन क्लॉटिंग इन अ लॉट ऑफ स्टेप्स दो स्टेप्स जो शुरू के हैं फैक्टर ट्वेल्व से फैक्टर अलेवन बन बनना और फैक्टर अलेवन से फैक्टर नाइन का बनना उसके अलावा तमाम जो स्टेप्स हैं क्लॉटिंग के उसमें कैल्शियम इन्वॉल्व है इफ यू रिमूव आयोनाइज कैल्शियम फ्रॉम द ब्लड by using deionizers so you are doing service to the blood collecting organizations what are these deionizers there are oxalates oxalates jo hai na ye zara toxic hai to bahut hi thodi miqdar mein emergency mein dene pad jaye to aap dete hain warna you give citrates ab citrates mein sodium hai potassium hai ammonium hai इसके साथ सिट्रेट सोडियम सिट्रेट पोटाशियम सिट्रेट और एमोनियम सिट्रेट दिया जाता है तो ये जो सिट्रेट्स हैं ये लिवर जब भी ब्लड बाहर पड़ा हुआ है तो इसको एंटी क्लॉटिंग में उसको क्लॉट नहीं होने देंगे एंड व्हेन यू इंजेक्ट दिस ब्लड इनटू द बॉडी तो लिवर जो है सिट्रेट को निकाल लेगा और उसको ग्लाइकोलिस ग्लाइकोलिस का जो साइकिल है सिट्रिक एसिड साइकिल उसके जरिए इस्तेमाल कर लेगा और सिट्रेट्स ब्लड में से गायब हो जाए so at slow transfusion rates the liver utilizes the citrates but when injected in large amount ab kisi ka itni severe bleeding ho rahi hai surgery mein ke aapko 5 6 7 pints of blood ikatthe dene pad jate hain aur bahut tezi se baaz auqat to ek arm ke upar ek blood ja raha hota hai aur dusre arm ke upar dusra blood transfusion ja rahi hoti hai aur baaz auqat tang par bhi transfusion ja rahi hoti hai taaki kisi tarike se jo bleeding patient hai jaise ki dic ka patient hua kisi tarike se uski zindagi bachai ja sake aisi surat mein citrated blood depresses the ionized blood calcium level and can result in tetany and convulsive death blood calcium level kam ho gaya clotting to nahi ho rahi hai lekin jo blood calcium level 7 mg per deciliter se kam hoga to usme जर्की मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी के चांसेस हैं जिसको हम टेटनी कहते हैं और ये जर्की मूवमेंट्स कैन कॉज डेथ ऑफ द पेशेंट द असाइनमेंट फॉर टुडे इज लिस्ट थ्री वेज इन विच क्लॉटिंग इज लिमिटेड तो आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी क्लॉटिंग फैक्टर्स इसमें आएगी डायग्राम द फिब्रोलिटिक सिस्टम वो आप पुराने लेक्चर्स में से निकालेंगे एंड हाउ डज fibrin help initiate the fibrinolytic system that again you will deduce from a an old lecture now we go on to the next topic in your book laboratory test for bleeding disorders first of them bleeding time bleeding time is the time taken by the platelet plug formation if you cut a skin with sharp knife or pierce the tip of the finger or ear lobe with the sharp knife this normally the bleeding lasts for 1 to 6 minutes and then stops aap iska practical dekh chuke hain ki aapne nahi nahi and luckily i am sorry for that jab bhi kabhi aap aur hum dono इनशाला कोरोना में से निकलेंगे तो फिर इसको दोबारा से किया जाएगा द ब्लीडिंग टाइम डिपेंड्स ऑन डेप्थ ऑफ द वोट एंड डिग्री ऑफ द ब्लड फ्लो एट द साइट ऑफ द टेस्ट कितनी दूर तक फिंगर प्रिक कर दिए और वहां पर कितना ब्लड आ रहा था उसके मुताबिक ब्लीडिंग टाइम जो है वो डिपेंड करेगा लंबा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है तो वन टू सिक्स मिनट वेरिएशन जो है दैट इज क्वाइट अ बिग वेरिएशन lack of any one of the clotting factors can prolong the bleeding time but especially the deficiency of platelets prolongs it the 
प्लेटलेट डेफिशिएंसी में आपके पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परपरा की डिजीज है और क्लॉटलेट क्लॉटिंग डेफिशिएंसी के अंदर आपके जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं आमतौर से वो डेफिशिएंट होते हैं तो आप क्लॉट के लिए ब्लड रख देते हैं बॉटल में तब भी वो क्लॉट नहीं करता और साथ में ये है कि चूंकि वो ब्लड वेसल जिसमें से निकल रहा है वहां पर भी वो क्लॉटिंग के मैकेनिज्म उसके नहीं ऑपरेट कर रहे होते ना इंट्रेंसिक ना एक्सट्रेंसिक उसकी वजह से ब्लीडिंग भी लंबी हो सकती है Clotting time. This is done by collecting the blood in a glass capillary tube and tilting it back and forth every 30 seconds until a fiber thread is seen. जब वो tilt करते हुए आपको fiber का thread नहीं नजर आएगा, तो आप उसे tilt करते रहेंगे. Blood आप ऊपर करेंगे जब अपने हाथ को तो ब्लड नीचे चला जाएगा फिर आप अदर अदर वे राउंड दूसरी वाली फिंगर को ऊपर कर लेंगे जो कैपिलरी ट्यूब पकड़ी हुई थी तो ब्लड दूसरी तरफ से नीचे चला जाएगा कैपिलरी के दोनों एंड्स के दरमियान वो टिल्ट होता रहेगा पहले हम जो क्लॉटिंग टाइम किया करते थे उसमें वी यूज टू ब्रेक द कैपिलरी ट्यूब इन वन सेंटीमीटर साइज एक तो उसमें आपको बहुत सारी कैपिलरी ट्यूब्स तीन या चार कम से कम भरनी पड़ती हैं क्योंकि आपने एवरी थर्टी सेकेंड उसको ब्रेक करना है तो फिर वो कैपिलरी ट्यूब्स अवेलेबल ही नहीं रहती जिस खत्म ही हो जाती है और क्लॉटिंग अभी हुई नहीं होती दूसरे इसके अंदर जिस बात का खतरा है कि जब आप कैपिलरी ट्यूब को तोड़ रहे हैं तो ये कहीं आपकी स्किन में ना चुप जाए और अगर पेशेंट जिसका ब्लड का क्लॉटिंग टाइम आप चेक कर रहे हैं उसको कोई ऐसी डिजीज है जो ब्लड के जरिए आपको ट्रांसफर हो सकती है तो ये फिर बहुत खतरनाक होगा इसलिए अब जब हम क्लॉटिंग टाइम करते हैं तो हम ब्लड को ग्लास कैपिलरी ट्यूब में कलेक्ट करके सिर्फ उसे टिल्ट करते हैं बैक एंड फोर्थ और जब वो टिल्ट होना बंद हो जाता है इसका मतलब है कि अब इसके अंदर फिब्रिन थ्रेड बन गया है इट इज नो मोर फ्लूड The normal value of the clotting time is six to ten minutes. Now comes the prothrombin time. When the blood is removed from the patient, it is oxidated immediately, so that in the absence of calcium, the prothrombin cannot change into thrombin. ठीक है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर नहीं बनेगा और प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में चेंज नहीं होगी अगर आपने इमीजिएटली ब्लड के अंदर ऑक्सीलेट डाल दिया तो नाउ यू वांट टू इनिशिएट एक्सट्रेंसिक क्लॉटिंग पाथवे क्योंकि उसमें बहुत थोड़ा टाइम लगता है और लार्ज अमाउंट ऑफ आयोनाइज कैल्शियम और टिश्यू फैक्टर आप एड कर देते हैं इस ट्यूब में और फिर देखते हैं कि क्लॉटिंग कितनी देर में कंप्लीट हुई है अब लेवल ऑफ प्रोथ्रॉम्बिन इन दिस सैंपल अगर तो ठीक है प्रोथ्रॉम्बिन तो क्लॉटिंग हो जाएगी अगर ठीक नहीं है थोड़ा है तो फिर क्लॉटिंग डिलेड होगी मगर इसमें और भी चीजें जो है ना वो प्रॉब्लम देती हैं टिश्यू फैक्टर आमतौर से प्लेसेंटा में से लेते हैं जिसके अंदर बहुत ही इफेक्टिव टिश्यू फैक्टर है लेकिन किसी और जगह से अगर आप टिश्यू फैक्टर लेंगे तो वो हो सकता है उसकी सेंसिटिविटी ही कम हो वो इतना अच्छा काम करता ही ना हो तो फिर आपने आयोनाइज कैल्शियम तो बहुत सारी डाल दी कि कैल्शियम की कमी पूरी हो जाए लेकिन जो टिश्यू फैक्टर आपने डाला है वो कितना सेंसिटिव है बहुत तेज काम करने वाला है या थोड़ा काम करने वाला है इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि एक्सट्रेंसिक क्लॉटिंग का पाथवे जो कि फैक्टर थ्री यानी टिश्यू फैक्टर से शुरू होकर प्रोथ्रॉम्बिन एक्टिवेटर तक आ रहा है उसमें कितना टाइम लगना है क्योंकि हम अंदाजन इसको इस वाले प्रैक्टिकल में यही समझ रहे हैं कि हमने टिश्यू फैक्टर डाल दिया और आयोनाइज कैल्शियम डाल दी तो अब हम सिर्फ प्रोथ्रॉम्बिन टाइम चेक कर रहे हैं क्योंकि एक्सट्रेंसिक क्लॉटिंग में तो कोई टाइम ही नहीं लगना लेकिन अगर टिश्यू फैक्टर ठीक नहीं है तो फिर हो सकता है एक्सट्रेंसिक क्लॉटिंग में बहुत सारा टाइम लग जाए तो इसमें स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द टिश्यू फैक्टर सेंसिटिविटी क्या करते हैं आप स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द टिश्यू फैक्टर सेंसिटिविटी वो करके फिर आप इस टेस्ट को करते हैं तो फिर आपका जो प्रोथ्रॉम्बिन लेवल है वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट के जरिए चेक होकर आपको सही प्रोथ्रॉम्बिन टाइम देता है 